Ladies and gentlemen, I am delighted to welcome you to the ninth German Design Awards. A completely new experience today with you, the public, obviously out there all over the world, however, on the familiar grounds of the Frankfurt Fair here in Germany. With this, ladies and gentlemen, a very warm welcome to the German Design Awards 2021. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie alle hier im Streaming-Studio der Messe Frankfurt zur neunten Ausgabe des German Design Award begrüßen zu dürfen. Wir haben in den kommenden Tagen eine wirklich abwechslungsreiche Veranstaltung vor uns und es ist ohne Zweifel ein ganz besonderer Jahrgang, der auch von den Herausforderungen des vergangenen Jahres erzählen wird, aber vor allem auch von den Antworten, die die Designer weltweit darauf gefunden haben. Wir selbst haben dafür in diesem Jahr ein ganz neues Erzählformat geschaffen. Es heißt All Eyes On und Sie sehen es jetzt. In den kommenden vier Wochen werden wir Ihnen neben den Gewinnern Talks und Trends vorstellen, die für jeden spannende Momente bereithalten dürften. In unseren Focus Talks widmen wir uns den Themen Innovation, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Brand. Und wir lassen eine Reihe von Branchenpersönlichkeiten ihren Favoriten unter den Gewinnern des German Design Award 2021 vorstellen. Ein weiteres definitives Highlight ist die Ehrung des Preisträgers des Personality Award 2021. Und last but not least stellen wir Ihnen die fünf Finalisten des Newcomer Award vor. Und wir lüften dann auch endlich das Geheimnis, welches Nachwuchstalent die begehrte Auszeichnung mit nach Hause nehmen darf. Auf der Website des German Design Award werden Sie alle Informationen zu den kommenden Sendungen und Gästen finden. Und ich freue mich gemeinsam mit Ihnen auf eine spannende Veranstaltung. Ja, und an dieser Stelle darf ich Ihnen jetzt unsere Gastgeber vorstellen. Einmal den Geschäftsführer des Rat für Formgebung, Lutz Dietzold, und den Geschäftsführer des physischen Raumes hier der Messe Frankfurt GmbH, Detlef Braun. Schön, dass Sie beide da sind. Vielen Dank. Lieber Lutz, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, German Design Award 2020. Wir standen noch auf der großen Bühne, aber Corona war langsam Thema. Die ersten Gäste aus Asien hatten abgesagt. Aber ich glaube, man konnte sich nicht richtig vorstellen, was da noch kam, oder? Nein, Julia, das konnten wir uns wirklich nicht vorstellen. Mit über 1500 Gästen letztes Jahr im Februar hier anlässlich der Ambiente zur Preisverleihung des German Design Award. Während wir davor viele Jahre schon von Disruption gesprochen haben, haben wir sie dann erlebt und mussten sie auch leben und haben natürlich ganz viele Formate umgestellt, haben uns digitalisiert, ähm, was aber, glaube ich, wichtig ist und was uns immer wichtig war in, diesen, in dieser Phase, tatsächlich den persönlichen Austausch zu suchen und der ist nochmal ja, sehr intensiv geworden und wir haben auch gesehen, was Designer eigentlich für ihren Beitrag da leisten konnten. Das Design ist, glaube ich, hat an Bedeutung gewonnen. Ja. Das ist sehr schön zu hören. Dennoch muss man sagen, der Rat für Formgebung lebt natürlich von Begegnungen. Die waren jetzt weg oder anders. Wie seid ihr dem begegnet? Ja, wie ich sagte, wir haben unsere Formate äh, digitalisiert, wir haben Veranstaltungen gemacht und wir haben den inhaltlichen Diskurs äh, gesucht, denn es sind natürlich äh, wichtige Themen, die im Moment ja, die Menschheit bewegen. Das ist auf einmal äh, auf der einen Seite das Thema Nachhaltigkeit, was an Bedeutung gewinnt, lebenswichtig wird und das zweite Thema ist eben die Digitalisierung und die Möglichkeiten, die dadurch eröffnet werden. Und ich will auch noch mal betonen, dass eigentlich gerade der internationale Diskurs eigentlich letztes Jahr durchaus, auch wenn wir uns physisch nicht begegnen konnten, noch mal stärker geworden ist und wir einfach da auch Erfahrungen, Werte und, und auch auf, auf, auf Arbeitsweisen zurückgreifen können in einem, einer Art und Weise, die vorher nicht möglich war. Das ist doch schön, da auch das Positive zu sehen. Ja. Stichwort möglich war, Herr Braun, Messe Frankfurt, da war nichts möglich. Äh, erstmal eigentlich Berufsverbot. Ähm, dennoch haben Sie es geschafft, sieht man an dem Studio hier, auch Innovationen voranzutreiben. Vielleicht auch gerade deswegen. Vielleicht wollen Sie uns mal teilhaben lassen, so an den Meilensteinen, die jetzt hinter Ihnen liegen. Tja, sehr gerne. Sie, die meisten von Ihnen kennen das Unternehmen Messe Frankfurt. Ich glaube, Sie wissen, dass wir kein Startup-Unternehmen sind, sondern mittlerweile 780 Jahre, 780 Jahre auf dem Buckel haben. Die Messe Frankfurt ist eines der führenden Unternehmen weltweit im Messebereich und wir waren äh, gute alte Zeiten, kann ich sagen, ein Jahr zurück während der Ambiente auch im Jahr 2020 weiterhin auf Rekordkurs gewesen. Was dann passiert ist, haben wir alle mitbekommen, seit März im wahrsten Sinne des Wortes hat unsere Branche praktisch Berufsverbot. Wir sind vollkommen disrupted worden und Corona hat das Veranstaltungsgeschäft mitten ins Herz getroffen in dem Fall. 
Was haben wir getan? Wir waren digital, ähnlich äh, Herr Dietzold, was Sie gerade gesagt haben, oder hybrid unterwegs gewesen. Das nicht nur in Deutschland, sondern wir sind in 188 Ländern, haben dort diese Formate nicht analog, sondern digital und hybrid durchgeführt. Was wir spüren, und das ist gut, dass der Hunger oder die Sehnsucht nach persönlichen Begegnungen immer größer wird. Und das gibt uns auch Zuversicht, denn unsere Vision ist, dass Messe Frankfurt die Nummer eins Plattform für geschäftliche Begegnung ist in dem Fall. Das trägt uns in die Zukunft, wenn wir wieder zu dem sogenannten New Normal kommen können. Da, wo die Veränderung und die Transformation stattfindet, ist auf der Produkt- und Messeseite. Und deshalb drei Dinge oder Innovationen, die verändert werden durch Corona. Auf der einen Seite die Art und Weise, das Gesicht der Messe. Wir haben sehr unterschiedliche neue Konzepte entwickelt. Konzepte wie Hygienekonzepte, Abstandskonzepte, Laufwege etc., die ganz einfach das Bild einer klassischen Messe verändern. Zweitens, wir entwickeln und haben neue Geschäftsmodelle entwickelt. Das heißt, die Balance zwischen der digitalen und analogen Welt wird immer größer. Hybride Versionen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt anbieten. Und der dritte Punkt, eins muss man sagen, Corona, wenn man positive Dinge auch äh, highlighten will, ist eine Driving Force for Changes. Wir fühlen, dass das Wir-Gefühl branchenübergreifend immer stärker gespielt, gelebt und nachhaltig gelebt wird. Und das heißt, dass Begriffe wie Kooperation, Co-Creation, Kollaboration oder Co-Petition immer stärker und nachhaltig in den Vordergrund drehen. Ein Beispiel, was ich vielleicht nennen darf in dem Fall, ist, dass wir ein vollkommen neues Konstrukt mit einem Wettbewerber, Co-Appetition, Stichpunkt, hier nach Frankfurt gebracht haben. Ein neues Thema, die Frankfurt Fashion Week mit unserem Partner aus Berlin, die Premium Group, wo wir ein vollkommen neues Ökosystem in einer neuen Kollaboration und Kooperation entwickelt für Frankfurt. Frankfurt wird im Sommer zum größten Punkt und zum größten Brennpunkt, wo Mode und Textilien präsentiert werden. Und ich hoffe, dass wir uns persönlich dort sehen können. Unbedingt, das hoffen wir alle. Das heißt, wir können eigentlich zusammenfassen, die Messe bleibt der Brennpunkt für Innovationen, für Trends und der Rat für Formgebung gerade im Bereich Design. Also das Rad dreht sich weiter. Ähm, vielleicht, Herr Braun, frage ich bei Ihnen nochmal nach, mit welchen Trends nach vorne gedacht äh, rechnen Sie denn jetzt? Was wird den Konsumentenmarkt bestimmen in Zukunft? Also wir sehen zwei sehr große Trends oder beziehungsweise Paradigmen. Auf der einen Seite das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, auf das an, der anderen Seite das Thema Technologie und insbesondere das Thema Digitalisierung. Zum ne Thema Nachhaltigkeit, ich habe es bereits erwähnt, ein neues Format. Und wir sind besonders stolz darauf, dass wir bei der Frankfurt Fashion Week auch die United Nation erstmalig überhaupt weltweit als Presenting Partner, wo es um die Sustainable Development Goals geht, also um das Thema Nachhaltigkeit und natürlich das Thema Technologie, Digitalisierung, wo die Messe Frankfurt schon früh die Weichen gestellt hat. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele dafür genommen. Wir sind mit unserer Plattform Nextrade, eine Kooperation mit NMedia zusammen, eine neue digitale Order- und Datenmanagement-Plattform für den Bereich Home und Living, wo wir vor zwei Jahren an den Start gegangen sind. Mittlerweile ist das Ganze ein veritabler Branchenstandard geworden. Ganz einfach einige Fakten hier dazu. In diesem digitalen Marktplatz haben wir mittlerweile über 300 Lieferanten, insgesamt 400.000 Artikel und 3.500 Händler. Die Tendenz ist steigend und wir werden diesen Produktbereich auch für weitere Produktkategorien öffnen. Ein zweites Beispiel äh, zum Thema Digitalisierung im Konsumgüterbereich, auch seit 2019 live, Konsum Solution. Best Practice, Informationsstandard für den Handel, die wir weltweit anbieten, wo wir Case Studies, Informationen, Hilfe zur Selbsthilfe anbieten in dem Fall. Digitalisierung ist auf dem Vormarsch, ist rasant, wird auch nicht mehr zu stoppen sein. Es hat eine enorme Dynamik, aber wir als Messe Frankfurt setzen im Rahmen unseres Geschäftsmodells auf die persönliche Begegnung und deshalb freue ich mich, Sie alle persönlich dann im Sommer zu Frankfurt Fashion Week und zu den zahlreichen, äh, zahlreichen Konsumgüterveranstaltungen begrüßen zu dürfen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Braun. Spannende Einblicke und wir freuen uns alle auf das, was weiter auf uns zukommt. Dankeschön. Äh, lieber Lutz, jetzt haben wir natürlich viel darüber gesprochen. Das Jahr war anspruchsvoll, ganz klar. Dennoch kann man sagen, wir haben 4.100 Projekte, die mhm. eingereicht worden mhm. sind aus 60 Ländern. Die Hälfte kam aus dem Ausland, also nicht aus Deutschland. Es mhm. gibt zahlreiche Preisträger. Eigentlich ja trotz allem eine tolle Teilnahme, oder? 
Ja, das hat uns äh, sehr gefreut. Es zeigt natürlich auch, dass es den Unternehmen wichtig ist, hier sozusagen im Benchmarking, im Wettbewerb, sich dem Wettbewerb äh, zu stellen und auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeiten der Kommunikation hier entsprechend zu nutzen, da ja eben andere Möglichkeiten, wir hatten es gerade mit den Messen, eingeschränkt waren. Also von daher eine sehr gute Beteiligung. Und ähm, was mich sehr gefreut hat, ist natürlich auch das Niveau äh, der Einreichung. Wir merken zusehends, dass das Thema Verantwortung auch bei den Unternehmen mehr und mehr ankommt, dass einfach Stichworte wie Nachhaltigkeit, wir hatten es bereits, berücksichtigt werden, aber sich doch sehr genau überlegt wird, auch welche Produkte bringe ich auf den Markt und äh, auch äh, zu schauen, was braucht der Kunde wirklich, also wirklich den Kundennutzen stärker in den Vordergrund zu stellen. Das war sehr spannend und wir haben ja eine ganz breite Palette von den Produkten über die Architektur zu Kommunikationsdienstleistungen und äh, ja, da sieht man einfach, was, was bewegt, was sind die Trends, wo geht es hin. Und wir, damit meistens wir natürlich auch die Jury, die kommt ja normalerweise immer mhm. hier in der Messe zusammen. Mhm. Ich denke mal, diesen Sommer war das nicht möglich oder anders oder wie war das? Ja, das war dieses Jahr äh, leider nicht möglich. Natürlich äh, 40 Jurymitglieder aus neun Nationen. Äh, auch die Jury-Sitzung haben wir dieses Jahr quasi digitalisiert. Da muss ich auch gleich dazu sagen, äh, das ist kein Modell für die Zukunft. Auch da geht es darum, zukünftig wieder äh, persönlich äh, zusammenzukommen, wirklich an den Objekten selbst zu jurieren, wie wir das sonst auch immer gemacht haben. Aber durch die hohe Expertise äh, der Jury, die eben auch aus verschiedensten Bereichen kommt, Forschung, Lehre, Designer, Unternehmer und wie gesagt, das eben international, war es doch möglich, eben hier in sehr intensiven Diskurs. Die Jury-Sitzung hat über zwei Tage äh, gedauert, wie üblich auch. Äh, es gab ganz viele Tools, um wirklich den persönlichen Austausch, die Diskussion der Jury entsprechend hier zu befruchten. Und ich glaube, die Ergebnisse zeigen, dass die Jury hier ja, eine gute Arbeit geleistet hat. Das klingt so spannend, dass wir dachten, das wollen wir mal genauer sehen. Und deswegen haben wir für Sie einen kleinen Clip zusammengeschnitten mit Einblicken aus der Jury-Sitzung Film ab. Das neue Normal ist das alte Normal in der Juryarbeit. Ja, geht am Ende ja darum, Produkte zu diskutieren, zu beobachten, verschiedene Aspekte herauszuarbeiten und zu sehen, eben ist es hier ein Produkt, was außergewöhnliches Design hat, was eine außergewöhnliche Leistung darstellt. Und das Neue ist in diesem Jahr natürlich einfach der Rahmen, in dem es stattfindet, da wir eben keine Originaljury-Sitzung machen können, sondern wir das alles in den digitalen Raum verlegt haben. Aber genau dieser Diskurs ist natürlich dort auch möglich mit dem Fachwissen und der Expertise der Jurymitglieder. I've done a few international design jury sessions this spring after COVID-19 online and I honestly can say that this was the best experience. I think the whole uh, judging system online was um, easy to use and understand and I didn't expect that it can be so smooth. Wenn es jetzt um die Fachdiskussion geht, das kann man natürlich auch digital sehr gut machen. Das hat super funktioniert. Dadurch, dass man sich schon kennt, ist das natürlich ein Stück weit auch einfacher. Also kommt man auch leichter ins Gespräch. Wir haben hier sowohl etablierte große Player gesehen, die Innovationen geliefert haben und sehr gut gestaltete Produkte. Wir haben aber auch kleine Player gehabt, die disruptive Innovationen eingereicht haben die wirklich beeindrucken und von denen ich glaube, dass sie einiges verändern werden. It was uh, very nice to see uh, very well functional designs, uh, but beautiful at the same time. Uh, well designed, very innovative in techniques, but still with a great sensibility. Ich denke, was jetzt für den German Design Award auch eine Chance ist, also dass er stattfindet, ist eine ganz wichtige Sache und dass wir auch Produkte ausgezeichnet haben, die den Umgang mit Krise nochmal überführen in eine Chance. Die Unternehmen insgesamt reichen sehr viel fokussierter vor dem Hintergrund der aktuellen Lage ein. Aber man sieht an den Einreichungen auch, dass es der Qualität des Wettbewerbes zugute kommt. Also da hat es nochmal wirklich einen kräftigen Sprung gegeben und das ist natürlich sehr, sehr spannend.
Das würde ich sagen, sind doch mal sehr interessante Einblicke. Vielen Dank dafür. Und das klingt natürlich wirklich nach einer Jury, die ihre Aufgabe sehr, sehr ernst nimmt. Ja, und das Ergebnis der Juryarbeit, das sind natürlich die Gewinner des German Design Award, den wir hier nochmal ganz, ganz herzlich gratulieren möchten. Ja, mit einigen Gewinnern haben wir zu den verschiedenen Themen, wie zum Beispiel die Digitalisierung, nochmal gesprochen. Und hier sehen Sie jetzt Ihre Statements dazu. Design, das ist eine wachsende Komplexität ähm, mit einem Zusammenspiel von vielfältigen zusätzlichen Kompetenzfeldern aktuell. Als äh, strategische Kommunikationsagentur beschäftigen wir uns natürlich ganz klar mit der Digitalisierung. Und das verändert natürlich das Design maßgeblich, weil wir auch mit Kunden am, am selben Produkt quasi ne, in der Cloud arbeiten. Also wir arbeiten großteils in der Cloud. Für ein junges Unternehmen ermöglicht äh, digitale Prozesse die nötige Geschwindigkeit bei der Entwicklung von Innovationen, schnelle Reaktionszeiten, Testen von Konzepten, um besser Fuß zu fassen in einem etablierten Markt, wie es zum Beispiel in der Möbelbranche der Fall ist. Digital First vor zehn Jahren hieß noch, es muss auf dem Laptop funktionieren. Heute ist Digital First, es muss auf dem, auf dem Smartphone funktionieren. Äh, und das sind ganz andere äh, Entscheidungsprozesse und Gestaltungsprozesse. Also heute äh, muss man ständig immer wieder überprüfen, ob das, was man entwickelt und designt hat, ähm, äh, heute noch gültig ist, weil sich das Nutzungsverhalten einfach ändert. Und ich finde, da muss Technologie mitgehen und Technologie ohne Design funktioniert nicht. Es geht letztendlich um die Frage nach neuen, erweiterten Perspektiven für Design, die eigentlich allgegenwärtig sind in unserer Arbeitsweise, mit der zunehmenden Digitalisierung, mit den neuen politischen, wirtschaftlichen Herausforderungen, aber auch umweltrelevante und soziale Fragen. Das sind natürlich ganz, ganz eindrucksvolle Statements. Vielen Dank dafür. Und jetzt kommen wir zu, wie angekündigt, einem weiteren Highlight im Rahmen des German Design Award, nämlich der Bekanntgabe des Public Choice Award Gewinners. Ja, lieber Lutz, jetzt frage ich dich nochmal, Public Choice, also die Wahl des Publikums, was verbirgt sich genau hinter diesem Preis? Ja, wir sprachen ja eben unsere, über unsere Fachexperten-Jury und Public Choice ist sozusagen, ja, ich würde sagen, die internationalste, weltweit größte Jury, die es gibt. Es sind nämlich alle, die hier mitstimmen können, von daher immer für mich ein besonderes Highlight, weil wir hier wirklich eine Meinung einholen können, was denn die Favoriten sind, was die besten Produkte oder besten Leistungen sind wie es einfach die ja, Menschen draußen alle sehen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns genau das jetzt direkt an. Ja. Und ich darf sagen, meine Damen und Herren, der Publikumspreis Public Choice Award 2021 geht an. Das Don Majestic Hotel vom Architekturbüro Guevara Otonello Architects. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung beim German Design Award. Großartige Leistung. Und damit sind wir nun auch schon wieder am Ende unserer Eröffnung von All Eyes On. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir Ihnen, wie angesprochen, verschiedene Themen und Gäste sowie Preisträger des German Design Award 2021 vorstellen. Und wenn Sie wöchentlich über die kommenden Sendungen informiert werden möchten, dann können Sie sich zudem auf der Website von All Eyes On zum Newsletter anmelden. Vielen Dank an dieser Stelle an Lutz Dietzold und Herrn Detlef Braun für die Eröffnung des neuen Formates des German Design Award und natürlich meine Damen und Herren, an Sie da draußen. Ich freue mich sehr auf die kommenden Wochen bei All Eyes On. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bis dann. Dankeschön.